Bourmura sur le site de la compagnie agricole du RSMA. Ce jour-là, beaucoup ont troqué leur tenue militaire pour un look plus civil. Dans la cantine aménagée pour l'occasion, les stagiaires de la formation agroalimentaire se mettent à table avec des chefs d'entreprise. Une rencontre entre des jeunes en fin de formation et des recruteurs attirés par les vertus de l'enseignement dans un cadre militaire. Ils savent c'est quoi la discipline, ils savent c'est quoi la disponibilité, ils savent c'est quoi euh, tout, tout, tout ce qui peut plaire à une entreprise. Voilà. Pour ces jeunes, c'est une deuxième chance de s'insérer dans la vie professionnelle. Le RSMA leur met en main une préqualification qui les relance dans la course. Au début c'est dur, euh, c'est beaucoup street, de temps en temps tout ça. Et, mais après euh, c'est pour notre bien aussi, quoi. c'est pour notre avenir aussi. Et, puis, pour, et en fait le but c'est de sortir ici avec quelque chose. quoi. C'est pas à sortir ici, d'avoir faire un an et, et après de, de chômer après plus tard encore une fois. Donc euh, voilà. Donc là, on, ici, il y a l'opportunité d'aller en métropole, soit en suite de formation, soit aller directement à un emploi direct, ou soit en, en restant à La Réunion même, mais, à, mais à, comment, en, contra, en, en contrat d'apprentissage ou, ou au CDD ou au CDI. Le truc, c'est avoir la motivation et travailler, voilà. C'est ça le truc, pour ouais, chercher de l'emploi. Voilà, mon but, c'est d'avoir un CAP agroalimentaire. Une deuxième chance, voilà. C'est ça, on va être bien dedans. Pendant que les volontaires stagiaires en fin de formation agroalimentaire préparent leur avenir, la section production animale, en tenue cette fois, est en plein cours pratique. Eh ben, ce qu'on fait, ben, tu, on, met, on les met là les trois chèvres, et puis la chèvre qui est malade, on va la mettre là. Moi je les forme à tout ce qui est euh, agriculture et le matériel sur les trois ateliers. Donc euh, les trois ateliers, c'est euh, les caprins, euh, tout ce qui est cunicole, les lapins, et euh, la viculture, les, la vicole. Donc les poulets, canards... Euh... Ils vont passer par la reproduction, apprendre la gestation, apprendre l'alimentation. Puisque après, ce seront des exécutants dans les exploitations agricoles, pour ceux qui continueront. Le RSMA propose des dizaines de formations spécialisées différentes. Dans cette compagnie de Bourmura, on met l'accent sur le secteur agricole, mais aussi tertiaire. Pour privilégier l'insertion, le régiment suit de très près l'évolution du marché de l'emploi. Annuellement, il y a une, une réunion au niveau euh, région, donc animée par le préfet avec les différents acteurs locaux, qui décident en fonction des réalités économiques de la réunion, euh, quelle filière il serait intéressant de, de mettre en place. Donc à titre d'exemple, effectivement cet été, euh, nous clôturons la, la filière production animale, euh, puisqu'il n'y a pas de débouchés euh, sur l'île, sur ou très peu de débouchés pour insérer nos jeunes. Et donc pour coller au plus près des réalités, nous avons créé une deuxième filière d'ouvrir agroalimentaire puisqu'effectivement cette, euh, cette branche euh, professionnelle elle recrute la plus-value du rsma c'est bien sûr son cadre les stagiaires suivent une formation militaire de quatre semaines elle se passe à saint pierre au quartier Suaco. Retrouver le chemin de la réussite, on dire, hein, par, le, par le travail, par l'effort, c'est la, la devise un petit peu du régiment. Donc euh, ce sont des jeunes qui ont, pour la plupart, pas tous, mais la plupart, ont connu l'échec scolaire, ont des difficultés familiales. Et euh, le fait de revenir dans un, un environnement encadré par des militaires, avec un cursus de formation à vocation professionnelle, leur permet de retrouver un rythme, leur, leur permet de reprendre confiance. Et notre mission à nous, bah, c'est leur redonner confiance, pour leur redonner un projet de vie personnel et professionnel. Ouais. La priorité pour le régiment, c'est de permettre à des jeunes de rentrer chez nous sur un critère de motivation. C'est vraiment, c'est pas le, le niveau scolaire, c'est vraiment la motivation que l'on essaye de déceler de manière à ce que le, le jeune ait le maximum de chances de réussir son parcours chez nous. Le régiment a 34 formations sur 9 pôles de formation différentes. Donc aussi bien des, le pôle tertiaire, où nous formons des, des agents administratifs, des agents magasiniers, que des, 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 des filières du bâtiment. Nous avons beaucoup de, de filières du bâtiment. Euh, plus, euh, à peu près 60% de nos formations sont liées au bâtiment. Nous avons également des, des filières tour, du, euh, liées au tourisme. Euh, donc voilà, je ne vais pas citer toutes les filières, mais vraiment 34 formations. On arrive à balayer euh, beaucoup de secteurs qui intéressent les jeunes euh, actuellement.
et ce n'est qu'un début. Devant son succès, le régiment doit, et c'est un ordre présidentiel donné en 2009, multiplier par deux ses effectifs de formation d'ici 2014. Pour accueillir tout le monde, le quartier Swaco fait pousser des bâtiments un peu partout. On était sur un volume de, de jeunes à passer en, en formation de, de 700, euh, 700 personnes à, à l'année. Nous passons en, en objectif de 1500 personnes euh, à passer dans l'année. Concrètement, nous avons bien sûr la capacité d'accueil sera d'abord euh, euh, le support pédagogique avec la construction d'un bâtiment instruction euh, de 17 salles de cours. Nous avons derrière nous euh, des ateliers pédagogiques avec des salles de cours à l'étage et, et également euh, des, des, des moyens pédagogiques adaptés. Certains des volontaires stagiaires participeront bientôt à ce type de chantier. Mais en attendant, c'est un peu plus loin qu'ils font leur classe. Je suis en train de préparer une pause pour les pavés parisiens. Après ensuite, là-bas, on va faire pareil. On apprend à mettre des bordures, à conduire les engins, pour plus tard avoir un bon boulot. Mais avant, je travaillais en espace vert. Après, comme j'ai aimé, tu peux VRD. Je suis venu récemment pour avoir mon titre pour en VRD, avoir les cassettes, pour plus tard conduire des grosses machines. Le RSMR donne aussi sa chance à des diplômés qui n'arrivent pas à trouver un premier emploi. C'est le cas de Fabrice. Il a été embauché comme volontaire technicien. Il transmet son savoir-faire et ajoute une première ligne à son CV d'ouvrier. J'ai vu une annonce en dehors que le RSMR recruté. J'ai déposé un dossier comme VTEC. Et voilà, je suis venu ici, ils m'ont recruté pendant un an. C'est une première expérience professionnelle déjà. Et comment cadrer un groupe pour aller en dehors au cas où si je trouve un boulot en dehors je sais déjà comment on fait, comment encadrer un groupe, comment gérer, comment gérer des personnes en fait. Les formations du RSMA sont accessibles aux 18-25 ans réunionnais non diplômés. Une fois sélectionnés, ils intègrent l'internat pour une durée de 6 mois à 1 an. Durant tout ce temps, ils seront rémunérés et bénéficieront d'une remise à niveau scolaire. Et le plus important, ils auront 67% de chances de s'insérer dans la vie active.